歩くの好きなんで,で外見るのも好きなんで結構いろんなものを見て、まあ、吸収できるものはしようかなみたいな感じでえっ、ー、とグラフィックデザイナーの、えー、佐々木俊ですアイオンドっていう会社をやってますあんまりこうデザイナーに憧れたことってなくてそもそも僕はその東京生まれじゃなくてまあ、仙台っていう上の方に住んでたんですけどでなんか東京っていうものにこう憧れがあって自分の得意なことでなおかつ東京に行く方法ってなんか美大が東京に多摩美術大学っていうところがまあグラフィックデザインがまあその中で学科いろんな学科ある中でまあできそうかなって思って受けてでもなんか浪人結局したんだけどまあそう真面目にやってて今があるって感じだから。あ本当になんかこのぬるーっとなんかこうずっと自然にっていうか流れに任せて、まあ、東京ヘルスクラブっていうグループを、まあ、僕と僕含めて4人で、えー、なんか大学を卒業したタイミングで。なんとなく作ったんですよね。友達同士だからこそ、なんか、割とこう、なんかそれダサくねとか平気で言ってくるから、めちゃくちゃ迷惑なクライアントですね、一応。朝がテーマのポストに歯磨き粉がついてて、裏は逆に牛乳に歯ブラシが触ってるみたいな、なんか朝を象徴するものが、こう、忙しすぎてこんがらがっちゃったみたいな風にしたっていう。<笑>大学卒業してその広告制作会社で働いてたんですけど2014年かな「リトル・マー」って出版社から「あの再発タヒ」っていう詩人がいてその人がお願いしたがってるって言っててまあその時僕ってサンブラにこう画像を投稿してるだけででもなんか再発さんはなぜか見ててそれをチェックしてたみたいでこの人に何か刺繍のデザインしてしてもらえますかねみたいなのをその編集さんと話してたらしくてでそれがきっかけででも僕その当時その働いてたのも広告制作会社だしあの本の仕事とか一冊もしたことなかったから頼まれたからもうでもそれ断るのはもったいないなと思ったから僕はその展示の時にそのなんかプロトタイプみたいなイメージだったんですよ。だからこれが最終的には実際こう外のに詩の看板としてある風景があってもいいんじゃないかというそういう提案みたいなイメージ見たことがある形にするっていう、うん、でもなんか書いてあることは詩みたいなえー、っとデザインの居場所は動くってことを前提にしてポスターとかチラシとかに展開していくその静止媒体はそ,そのスクリーンショットみたいなイメージというかみたいな感じで作りましたポスター以外にも、えー、と看板とかもあってすごい横長のだったりちっちゃかったり縦長だったりいろんなサイズの看板があってただ式面が形に合わせて変化していく意図してない形なんだけど新鮮に見えてそのタイトルの「居場所」っていうこととも「どこかリンクしてる」これ牛乳なのに噛んで大丈夫なのかな激甘ですよね広告代もらおうか逆に出しているのかわかんない<笑>確かに協賛入ってないよね<笑>何になりたかったんだろうねバスの運転手とかかな<笑>そう運転免許今持ってないけどでもボタンいっぱいついてるじゃん、うん、バスって普通の車よりもコックピットみたいなこれはスーパーペーパースーパードゥーパーペーパードライバーねこれは2020年だから去年作ったんですけどこれはイソグラフで印刷していてまあひたすらいろんな車が出てくるっていうだけの本なんですけど僕免許を持ってなくてで車自体にも全然興味なくて興味のないものだったらもう何でもいいやっていう感じに。でできるからあくまでこう入れ物として車で面白い形を作るっていう,うーんでも結構僕その社会
的なその常識みたいなものがないタイプの人間だったから僕最初に帰った会社とかでも初日で4時間ぐらい遅刻したりとかなんかそういう人間なんですよなだったんですよね。今はたマシになってるけど<笑>先輩とかにもなんかあの要はタメ口みたいなその敬語を使わないとか、まあ、そういうとかで怒られたりとか何ができたんでしょうねたまたまいい仕事に巡り合えたって感じですかねデザインとかやってるとなんかここの文字をなんか小さいんで大きくしてくださいみたいなことってよくあるじゃないですかデザインの仕事でなんか今までは結構いやこの大きさじゃがいいと思いますみたいな感じだったんですけど最近は逆に大きくしてくれって言われたらもうめちゃめちゃでかくするとかなんかそういうなんか<笑><笑>だからそれ,いやそれで逆によくするみたいなんかなんうそ,うそういうのもありかなっていうのは最近こっちを大きくすれば見えるんでしょってなんかめっちゃでかくするとか,なんかそういうことを。一つのスタイルにしようとは思ってないしかといってなんかたくあの毎回違うことをやろうとも思ってなくてなんか普通にそうそう結構そうなっちゃったっていうことが多くてなんか結局デザインって言っても僕はこ個人一人。まあ、一人の人間から何が生み出されるかってことだと思うので結構その時の体調とか,なんか心境とかそういうものによって出てくるものが変わるとか思ってるんですよ。体調,え体調こ変わらないですかだって<笑>具合悪い時と天気良くて晴れてる人なんか作りたいものが変わるんじゃないですか。だだかからら結構毎日僕だからすごいあの時間かけて作るんですよもの,もの,あのギリギリで作るのがだから僕失敗するのが嫌だからだとにかくその依頼があったその日にまず作り始めてそれで毎日毎日その気分が変わるでしょ、ね、寝て起きるとでそのどの気分の時もいいものになるようにだから毎日ちょっとずつ作るが真面目なんだよねまた次によろしくお願いします。